இது ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜின் இது ஒரு மனித உடல் ஸ்டீம் இன்ஜினை ஆப்ரேட் பண்ணுவதற்கு ஃபியூல் அதாவது எரிபொருள் தேவை அதேபோல் மனித உடலுக்கும் வேலை செய்வதற்கு ஃபியூல் தேவை கோல் அதாவது நிலக்கரி தான் ஸ்டீம் இன்ஜின்க்கு எரிபொருள் உணவு தான் மனித உடலுக்கு எரிபொருள் நிலக்கரியை எரித்தால் ஸ்டீம் இன்ஜின்க்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதேபோல் சாப்பிட்ட உணவை எரித்தால் மனித உடலுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் சப்போஸ் இன்ஜினில் சிறிது அளவு நிலக்கரி எரியாமல் மிச்சமாகிவிட்டது இந்த மிச்சமான நிலக்கரி இன்ஜின் உள்ளேயே சேமிக்கப்படும் பின்னர் அதை பயன்படுத்துவதற்கு ஒருவேளை சேமித்த நிலக்கரியை முதலில் பயன்படுத்தாமல் மேலும் புதிய நிலக்கரியை இன்ஜின் உள்ளே செலுத்தினால் என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி புதிய நிலக்கரி தான் முதலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவேளை இந்த நிலக்கரியிலையும் சிறிதளவு மிச்சமாகிவிட்டால் மீண்டும் அது சேமிக்கப்படும் இந்த செயல்முறை தொடங்கினால் சீக்கிரமேயே இன்ஜின் முழுவதும் சேமித்த நிலக்கரி நிரம்பிவிடும் இதேபோல் மனித உடலில் சாப்பிட்ட உணவு முழுமையாக எரியவில்லை என்றால் மீதி உள்ள உணவு உடம்பிலேயே சேமித்துவிடும் பின்னர் அதை பயன்படுத்துவதற்கு ஒருவேளை சேமித்த உணவை முதலில் பயன்படுத்தாமல் மேலும் புதிய உணவை உண்டால் ஆப்வியஸ்லி புதிய உணவு தான் முதலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவேளை இந்த புதிய உணவிலும் சிறிதளவு மிச்சமாகிவிட்டால் மீண்டும் அது சேமிக்கப்படும் இந்த செயல்முறை தொடங்கினால் சீக்கிரமையே மனித உடலில் நிறைய சேமித்த உணவு நிரம்பிவிடும் இந்த உதாரணம் மனித உடல் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது மற்றும் ஏன் உணவை சேமிக்கிறது என்பதை எளிதாக எடுத்து காட்டுகிறது இப்போது இதை விரைவாக காரலாம் வாருங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபியூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபூட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேலரிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி ஆம் நாம் சாப்பிடும் உணவை கேலரிஸ் என்ற ஒரு யூனிட்டால் அளக்கப்படுகிறது அப்படியென்றால் ஒரு கேலரியில் எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு கிலோ தண்ணீரின் வெப்பத்தை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அளவு சூடு ஆக்க எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுகிறதோ அதுதான் ஒரு கேலரி நாம் சாப்பிடும் எல்லாவற்ற உணவிலும் கேலரிஸ் உள்ளது ஒரு சராசரி பிஸ்ஸா ஸ்லைஸில் டூ செவன்டி டூ கேலரிஸ் உள்ளது ஒரு பிரெட்டில் செவன்டி எயிட் கேலரிஸ் மற்றும் ஒரு ஆப்பிளில் ஃபிஃப்டி டூ கேலரிஸ் உள்ளது எந்த ஒரு வேலை செய்வதற்கும் நமது உடலுக்கு எனர்ஜி தேவை ஆம் நாம் தூங்கும் போது கூட சுவாசிக்கிறோம் சாப்பிட்ட உணவு செரிக்கிறது உடம்பின் உள்ளே இரத்தம் ஓட்டமாகிறது மற்றும் பல இந்த வேலைகளுக்கும் எனர்ஜி தேவைப்படுகிறது எனவே நாம் சாப்பிடும் உணவு அல்லது உட்கொள்ளும் கேலரிகள் எனர்ஜியாக மாற்றப்படுகின்றன உணவை எனர்ஜியாக மாற்றும் செயல்முறை தான் மெட்டபாலிசம் அதாவது வளர்ச்சி தை மாற்றம் இந்த எனர்ஜி தான் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் ஒரு சிம்பிள் சுகரின் வடிவமாகும் அதாவது எளிய சர்க்கரை குளுக்கோஸ் தான் நமது உடலுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கிறது குளுக்கோஸ் நம் இரத்த ஓட்டம் வழியாக பயணம் செய்து ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் எனர்ஜி கொடுக்கிறது உதாரணம் மசல் செல்ஸ் பிரெயின் செல்ஸ் ஃபேட் செல்ஸ் மற்றும் பல நமது உடலில் குளுக்கோஸ் இல்லை என்றால் எனர்ஜியும் இல்லை என்று அர்த்தம் அதனால் தான் நோயாளிகளுக்கு குளுக்கோஸ் ட்ரிப்ஸ் வழங்கப்படுகின்றது இதனால் அவர்களின் உடல் உணவை குளுக்கோஸாக மாற்றும் செயல்முறை செய்யாமல் நேரடியாக எனர்ஜி பெற முடியும் இப்போது இரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸ் கலந்தவுடன் நமது பேங்க்ரியாஸ் இன்சுலின் என்ற ஒரு ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யும் இன்சுலின் செல்களின் கேட்களை திறந்து குளுக்கோஸை ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளே நுழைய அனுமதிக்கும் இன்சுலின் இல்லாமல் செல்கள் குளுக்கோஸை சாப்பிட முடியாது இன்சுலின் இல்லை என்றால் நமது உடம்பு குளுக்கோஸிலிருந்து எனர்ஜியை பெற முடியாது இப்படியானால் இரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸ் லெவல் மிக அதிகமாகிவிடும் மற்றும் சர்க்கரை நோய் வரும் சில சமயம் நமக்கு தேவையானதை விட அதிகமாக சாப்பிடுகிறோம் அல்லது செல்களுக்கு தேவையான அளவை விட இரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸ் அதிகமாக உள்ளது மசல் செல்ஸ் அல்லது பிரெயின் செல்ஸ் எவ்வளவு எனர்ஜி தேவையோ அவ்வளவுதான் குளுக்கோஸ் இரத்த ஓட்டத்திலிருந்து எடுக்கும் எனவே எல்லா செல்களுக்கும் பயன்படுத்திய பிறகு மீதி உள்ள குளுக்கோஸ் ஃபேட் செல் அதாவது கொழுப்பு செல்லில் சேமிக்கப்படும் இந்த சேமித்துள்ள குளுக்கோஸ் தான் கொழுப்பாக மாறுகிறது மருத்துவ ரீதியில் சொன்னால் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முறை இரத்தத்தில் உள்ள அனைத்து குளுக்கோஸையும் பயன்படுத்திய பிறகு இன்சுலின் செல்களின் கேட்டை மூடிவிட்டு மெதுவாக குறைந்துவிடும் குளுக்கோஸ் தீண்ட பிறகு அதிக இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகாது இப்போது நமது உடலுக்கு அதிக சக்தி தேவைப்படுகிறது ஆனால் இரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸ் சுத்தமாக இல்லை என்றால் நமது உடல் குளுக்கோஸ் சேமித்து வைத்த கொழுப்பு செல்லிலிருந்து ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை வெளியே எடுக்கும் 
இந்த ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கொழுப்பு செல்லை விட்டு வெளியிலே வந்து இரத்த ஓட்டத்தில் கலர்ந்து மற்ற செல்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் இந்த செயல் இன்சுலின் இல்லாமலே நடக்கும் அதனால் தான் இதன் பெயர் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இந்த ப்ராசஸை தான் ஃபேட் பர்னிங் என்று சொல்லப்படும் இந்த இயற்கையான செயல்முறை அதாவது குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருந்தால் அதை கொழுப்பாக சேமிப்பதும் அதே சமயம் குளுக்கோஸ் இல்லை என்றால் சேமித்த கொழுப்பை பயன்படுத்துவதும் இப்படித்தான் நமது உடல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படியென்றால் எனது உடம்பில் கொழுப்பே சேராமல் இருக்க நான் என்ன பண்ண வேண்டும் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் சாப்பிடும் அனைத்து கேலரிகளையும் பேர்ன் பண்ணுங்கள் சரி நான் கேலரிகளை எப்படி பேர்ன் பண்ணுவது நீங்கள் சாப்பிடும் கேலரிகள் மூன்று முக்கியமான வேலை செய்யும் போது பேர்ன் ஆகும் செரிமானம் உடல் செயல்பாடு மற்றும் பேசிக் பாடி ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணும்போது சராசரியாக இந்த மூணு வேலையை செய்வதற்கு ஒரு ஆணுக்கு தேவையான கேலரிகள் சுமார் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் ஒரு பெண்ணுக்கு சுமார் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் எனவே ஒரு ஆஃபீஸில் உட்கார்ந்து வேலை செய்யும் ஒரு சராசரியான ஆண் ஒரு நாளைக்கு சரியாக டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேலரிகள் சாப்பிட்டால் அனைத்து கேலரிகளும் பேர்ன் ஆகிவிடும் மற்றும் உடலில் கொழுப்பே சேராது ஆனால் அவர் அதைவிட அதிகமாக சாப்பிட்டால் உதாரணத்துக்கு த்ரீ தௌசண்ட் கேலரிகள் சாப்பிட்டால் கூடுதலான த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிகளை அவர் எதையாவது செய்து பேர்ன் பண்ண வேண்டும் இல்லையெனில் அது கொழுப்பாக சேமிக்கப்படும் அவர் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிகளை செரிமானம் அல்லது பேசிக் பாடி ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட் பண்ண உபயோகப்படுத்த முடியாது ஏனென்றால் அவை எல்லாம் ஏற்கனவேயே டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேலரிகள் உபயோகப்படுத்தி கொன்றன அப்போ மீதி உள்ளது உடல் செயல்பாடுதான் அதாவது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கரெக்ட் அவர் அந்த முன்னூறு கேலரியை பேர்ன் பண்ணுவதற்கு ஏதாவது கூடுதல் உடல் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படியென்றால் எவ்வளவு அதிக கேலரிகள் அவர் சாப்பிடுகிறாரோ அவ்வளவு அதிக உடல் பயிற்சி மூலம் அதை பேர்ன் பண்ண வேண்டும் கூடுதல் உடல் பயிற்சி எதுவும் செய்யாமல் கூடுதல் கேலரிகள் மட்டும் சாப்பிட்டால் அது எல்லாம் ஃபேட் செல்லில் கொழுப்பாக சேமிக்கப்படும் இப்படித்தான் ஒருத்தர் வெயிட் கெயின் பண்ணுகிறார்கள் அதனால் தான் கொழுப்பை கரைக்கும் செயல்பாடுகளில் அதிகமாக உடல் பயிற்சி ஈடுபடுகிறது சரி இப்போது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஏன் நமது உடம்பு கொழுப்பை சேகரிக்கிறது என்று அடுத்த வீடியோவில் நாம் கொழுப்பை தொடர்புடைய மேலும் விவரங்கள் காணலாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புது வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க இன்று நீங்கள் புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொண்டால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை நன்றி